నమస్తే అండి తెలుగు ట్యూటోరియల్స్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఒక పెయింట్ స్ప్లాటర్ యానిమేషన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇది చాలా ఈజీ అండి మీరేం కంగారు పడినక్కర్లేదు నేను వాడే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ వర్షన్ సిఎస్ సిక్స్ అండి మీ కంప్యూటర్ క్యాపబిలిటీని బట్టి మీకు నచ్చిన వర్షన్ వాడవచ్చు మీరు ముందుగా మనకి ట్యూటోరియల్ కావాల్సింది ఒక పిఎన్జి ఇమేజ్ ఫైల్ ఫైల్ అండి అది నేను గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను గూగుల్ ఇమేజెస్ నుంచి మీకు కావాలితే ఆ లింక్ మీకు డిస్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ముందుగా కాంపోజిషన్లోకి వెళ్ళి న్యూ కాంపోజిషన్ తీసుకుని దానికి ఒక పేరు ఇవ్వండి మీకు నచ్చిన పేరు నేను ఇక్కడ పెయింట్స్ ప్లాటర్ యానిమేషన్ అని ఇస్తాను పెయింట్స్ ప్లాటర్ యానిమేషన్ ఓకే ఇక్కడ ఫ్రేమ్ రేట్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ సరిపోతుంది అంటే ప్రీసెట్ మీకు నచ్చిన ప్రీసెట్ ఏదైనా వాడుకోండి నేను హెచ్డిటీవీ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఉంది చూసారా ఈ ప్రిసెట్ని వాడతాను ఎక్కువగా అలాగే డ్యూరేషన్ వచ్చి ఫైవ్ సెకండ్ సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఇమేజ్ కాంపోజిషన్లో డ్రాప్ చేయండి చూసారు కదా పెయింట్స్ ప్లాటర్ ఇమేజ్ అనమాట దీని స్కేలింగ్ కొద్ది తగ్గించండి మీకు నచ్చిన విధంగా తగ్గించుకోండి స్కేలింగ్ కోసం షార్ట్ కట్ ఎస్ నొక్కి సరిపోతుంది తర్వాత దీన్ని త్రీ డీ లేయర్లోకి మార్చాలండి అలా మార్చాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ త్రీ డీ స్విచ్ని యాక్టివేట్ యాక్టివేట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళండి స్లైడర్ని కొద్దిగా ముందు తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఉంచి పొజిషన్ ప్రాపర్టీ రివీల్ చేయండి అలా చేయాలంటే పీ నొక్కండి ఇక్కడ ఒక స్టాప్ వాచ్ ఐకాన్ ఉంది కదా దాని మీద ఒకసారి నొక్కితే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ అయింది చూసారా అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడి నుంచి నాలుగు ఫ్రేమ్స్ వెనక్కి వెళ్తాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా వెనక్కి ముందుకి వెళ్ళాలంటే ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ అండి షార్ట్ కట్ కేస్ లేకపోతే కంట్రోల్ రైట్ ట్యార్ లెఫ్ట్ ట్యార్ వీటిని కూడా వాడచ్చు ఓకే అప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ఇమేజ్ మన స్క్రీన్ మీద నుంచి వచ్చేలాగా బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద పడినట్టు చేయాలి అదనమాట మెయిన్ ఐడియా సరే అలా చేయాలంటే జెడ్ పొజిషను ఇలా పెంచుదామండి మైనస్ వాల్యూస్లోకి తీసుకెళ్దాం అలాగా అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ పొజిషన్ కూడా కొద్దిగా లెఫ్ట్లోకి కానీ రైట్లోకి కానీ తీసుకెళ్ళండి అంటే మరీ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చినట్టు కాకుండా కొద్దిగా పక్కకి ఇలాగ తీసుకెళ్ళండి అలా సెట్ పొజిషన్ అవి మొత్తం మనకు కనపడకుండా పోయే వరకు ఇలా తీసుకెళ్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం చూసారు కదా మనం ఒక చిన్న పిఎన్జి ఇమేజ్ని అలా స్క్రీన్ బయట నుంచి అలాగా బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద పడేటట్టు యానిమేట్ చేసాం కానీ ఇది చూడటానికి అంత బాగోలేదు ఓకే ఏదైనా మోషన్లో ఉన్నప్పుడు దానికి బ్లర్ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుందండి చూడటానికి అలా చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ లేయర్కి బ్లర్ స్విచ్ యాక్టివేట్ చేయండి అలాగే కాంపోజిషన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి ఇప్పుడు చూసారు కదా బ్లర్రీనెస్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం ఓకే చూసారు కదా పెయింట్స్ ప్లాటర్ యానిమేషన్ అనమాట ఇది బేసిక్ ఐడియా అనమాట ఎలా చేయాలో యానిమేషన్ ఇలా పెయింట్స్ ప్లాటర్స్కి యానిమేషన్ ఎలా చేయాలో బేసిక్ ఐడియా తర్వాత మీరు పిఎన్జి ఇమేజ్ తీసుకుంటం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే చూసారు కదా ఒకసారి మనం ట్రాన్స్పరెన్సీ ట్రాన్స్పరెన్సీ కనుక యాక్టివేట్ చేస్తే మనకి మనం చేసిన యానిమేషన్ తప్ప ఇంకేమీ కనపడదు అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్లో కానీ రెండరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు మటుకి మీరు ఎలా ఇవ్వాలో చూపిస్తాను కాంపోజిషన్లోకి వెళ్ళి యాడ్ టు రెండర్ క్యూ నొక్కండి తర్వాత ఇక్కడ అవుట్పుట్ మాడ్యూల్ అని ఉంది చూసారా దాంట్లో ఒకసారి దాంట్లోకి వెళ్ళి మీకు ఇక్కడ వీడియో అవుట్పుట్లో ఛానల్స్ అని ఉంది దాంట్లో ఆర్జీబీ అని ఉంటుందండి డిఫాల్ట్గా కానీ ఆర్జీబీ ప్లస్ ఆల్ఫాలో రెండరింగ్ చేయాలండి మనం అలా చేయాలంటే ఏవీఐకి ఆప్షన్ ఉంటుంది అలాగే 
జనరల్ గా ఎక్కువ మంది హెచ్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ఫోర్ లో రెండరింగ్ చేస్తారు ఈ ఫార్మాట్ లో ఎందుకు రెండరింగ్ చేస్తారంటే ఈ ఫార్మాట్ వచ్చేసరికి క్వాలిటీ బాగుంటుందండి సైజ్ ఫైల్ సైజ్ వచ్చి తక్కువ ఉంటుంది అందుకంటే అందుకని ఈ ఫార్మాట్ లో రెండరింగ్ చేస్తారు కానీ అది సెలెక్ట్ చేశాను హెచ్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ఫోర్ ఓకే కానీ ఇక్కడ చూసేపాటికి మనకి ఈ ఆప్షన్ మనకి అవైలబుల్గా లేదు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దానికి ఇప్పుడు ఎఫ్ఎల్వి అని ఉంది చూసారా దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి అప్పుడు చూసారు కదా ఆర్జీబీ ప్లస్ ఆల్ఫా యాక్టివేట్ అయింది దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఒకసారి తర్వాత ఫార్మాట్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ వేరియబుల్ బిట్ రేట్ ఒకటి అని కాన్స్టెంట్ బిట్ రేట్ అని ఉంది కాన్స్టెంట్ బిట్ రేట్లో పెట్టుకోండి తర్వాత ఇక్కడ బిట్ రేట్ని పెంచవచ్చు తగ్గించవచ్చు ఇలా పెట్టుకోండి పర్లేదు ఇక్కడ క్వాలిటీ వచ్చి బెస్ట్లో పెట్టుకోండి ఓకే ఓకే నాకు ఇప్పుడు రెండరింగ్ చేసుకోండి ఇలా రెండరింగ్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ వీడియోలో ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ యాడ్ అవ్వదండి సేమ్ మనకి ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా చూస్తున్నాం చూస్తున్నామో అలాగే యాడ్ అవుతుంది అనమాట వెనకాల ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఏమి యాడ్ అవ్వవు సరే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను ఇంకా ముందు ముందు మరిన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అలాగే మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఈ కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియజేయచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో ఫేస్ నా తెలుగు ట్యూటోరియల్స్ ఫేస్బుక్ లింక్ కూడా పంపుతాను మీరు ఖాళీగా ఉంటే దాన్ని కూడా చూడవచ్చు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ వచ్చే ట్యూటోరియల్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు